హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి సంబంధించి టాపిక్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్లో మనకి కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ బిఫోర్ కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ చూసాము సో జనరల్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ క్లైంట్స్ క్లాసిఫికేషన్ కంప్యూటర్ రిజిస్టర్స్ గురించి ఇవన్నీ కూడా మనం చూడడం జరిగింది సో ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సో మనం ఏదైనా ఒకటి ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే ఆ ప్రాసెస్ చేసేయడానికి మనం ఏదైతే దానికంటూ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతూ వెళ్తామో వాటిని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటూ ఉంటాము అలానే ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం పాస్ చేస్తేనే ప్రాసెస్ అనేది ఏ టాస్క్ పెర్ఫామ్ చేయాలి అనేది కూడా సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో ఈ కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా సెట్ ఆఫ్ మెషిన్ లాంగ్వేజెస్ సో ఈ సెట్ ఆఫ్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఏ వర్క్ చేయాలి అంటే మనం ఒక ప్రాసెసర్కి ఏ వర్క్ అనేది పెర్ఫామ్ చేయాలో అండ్ అది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఆ రికార్డింగ్ ప్రాసెసర్ యొక్క వర్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి పాస్ చేస్తాం సో ఈ కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మనం ఏమంటాము అండి సెట్ ఆఫ్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే వన్ ప్రాసెసర్ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ అవర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సో వీఆర్ పాసింగ్ ద మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ to the processor so that is nothing but a computer instructions ide computer instructions ni manam em chestamu ram lo store chestam so a computer has program stored in its ram so ee ram lo store chese tappudu manam e format lo store chestamu ante either ones or zeros ante akkad instruction anedi e type lo untundi ones and zeros formation lo ఉంటుంది సో అది ఇక్కడ దట్ ఆర్ ఇంటర్ప్రీటెడ్ బై ది సిపియు యాజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే సిపియు నుంచి మనం అది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మేట్ లోకి మనం మార్చుకుంటూ కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మనం ర్యామ్ లో స్టోర్ చేసుకుని వన్ పర్టికులర్ ప్రొసెసర్ కి వాటి యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అండర్స్టాండ్ అవ్వడం కోసం మనం ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి పాస్ చేస్తాం సో ఇలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఎవ్రి వర్డ్ ఆఫ్ ర్యామ్ ఇన్క్లూడ్స్ దట్ ఈస్ ఎవ్రి వర్డ్ ఆఫ్ ర్యామ్ అనేది వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద మెషిన్ లాంగ్వేజ్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కి ఏ ఫార్మేట్ లో అయితే ఉంటుందో సో దట్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఫార్మేట్ లో ఎవ్రి వర్డ్ ఆఫ్ ర్యామ్ అనేది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద ర్యామ్ అది కూడా మనం ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాము అంటే ర్యామ్ లో స్టోర్ చేస్తాం ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి అంటే మనం సిపియు నుంచి వాటిని ఫామ్ చేసుకుంటూ అక్కడ ర్యామ్ లో స్టోర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ లోడెడ్ టు ది సిపియు వన్ ఎట్ ఎ టైమ్ సో అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం సిపియు మీన్స్ ద సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటే ఒక ప్రొసెసర్ కి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ పాస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ స్టోరింగ్ టు ది ర్యామ్ దెన్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లోడెడ్ టు ది సిపియు అది కూడా అన్ని ఒకేసారి లోడ్ అవుతాయా అంటే వన్ ఎట్ ఎ టైమ్ వన్ ఎట్ ఎ టైమ్ మీన్స్ ద కంప్లీట్ ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ లోడెడ్ టు ది వన్ ఎట్ ఎ టైమ్ so next an instruction comprises of groups called fields ikkada manam three partitions lo manam instruction ni teeskuntam every instruction consists of three parts parts nothing but ikkada em antamo ante each and every part ni kuda oka field antam so this is one field and this is second field this is third field so every part is nothing but one field so ee fields lo manaki three fields lo first field is nothing but mode and second one of code థర్డ్ వన్ ఆపరెంట్ ఆర్ అడ్రస్ అయితే ఇక్కడ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కి వచ్చేసరికి ఎప్పుడు కూడా మనం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి చదవము రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి చదువుతాం సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెంబరింగ్ సిస్టమ్ లో టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ టూ పవర్ టూ మనం రైట్ నుంచి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వస్తాం సేమ్ అదే ఫార్మేట్ లో ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఆపరెంట్ అడ్రస్ ఆపరెంట్ ఆర్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఆపరెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఆప్ కోడ్ దట్ ఈస్ థర్డ్ వన్ మోడ్ సో ఇలా త్రీ పార్టిషన్స్ లో మనకి కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఇదే త్రీ కాంపినెంట్స్ లో ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ఆపరెంట్ ఆర్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఆపరెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ సెకండ్ వన్ ఆఫ్ కోడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ థర్డ్ వన్ మోడ్ సో ఇక్కడ త్రీ పర్పస్ లో మనం వీటిని ఎలా తీసుకుంటాము అంటే ఫస్ట్ ఆపరెంట్ ఆర్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఆపరెంట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆప్ కోడ్ కి సంబంధించిన అడ్రస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆప్ కోడ్ ఈ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆపరేషన్ టు బి పెర్ఫామ్ సో ఏ ఆపరేషన్ మనం పెర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఆ పార్ట్ రిప్రజెంట్ చేసే దాన్ని మనం ఆప్ కోడ్ అంటాం 
ఏ ఆపరేషన్ అని చెప్పే దాన్ని ఆప్ కోడ్ అంటున్నాము అండ్ ఆపరేషన్ యొక్క అడ్రస్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి దాని యొక్క లొకేషన్ చెప్పే దాన్ని మనం ఆపరెంట్ ఆర్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఆపరెంట్ అంటున్నాం సో వాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోడ్ ఈ మోడ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే హౌ ఆపరెంట్ విల్ బీ లొకేటెడ్ హౌ ద ఆపరెంట్ విల్ బీ లొకేటెడ్ సో ఏ మోడ్ లో అది లొకేట్ చేస్తున్నాము అనేది ఇక్కడ మోడ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో అయితే ఇక్కడ అగైన్ మనకి కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఈ త్రీ ఫీల్డ్స్ యొక్క వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి కొన్ని టైప్స్ లో వచ్చేసరికి ఓన్లీ టూ ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటాము కొన్ని ఫీల్డ్స్ లోకి వచ్చేసరికి త్రీ ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటాము సో అవన్నీ కూడా మనం కమింగ్ సూన్ కాన్సెప్ట్ లో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షార్ట్ కట్ లో చెప్పాలి అంటే ఆప్ కోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ స్పెసిఫైస్ ద ఆపరేషన్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఆపరేషన్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆప్ కోడ్ so what is operand or address of operand it is nothing but which location which contains the location of the operand the location of the operand and the last one mode so e mode field in just how the operand operand will be located కంప్లీట్ గా ఇదంతా కూడా మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకటే మనకి ఏంటి అంటే ర్యామ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ర్యామ్ నుంచి మనం సిపియూ లోకి లోడ్ చేస్తున్నాము సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకి ఎన్ని టైప్స్ అంటే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి సో అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మెమోరీ రిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద ఫస్ట్ వన్ మెమోరీ రిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ రిజిస్టర్ రిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ and third one input output instructions so general ga memory reference instruction so first one memory reference instructions lo total maniki ipudi three fields tisukunnam first one address and second one op code and third one mode ee three fields total ga kuda manam first bits anevi allot chestuntu veltam so ikkada bits anevi maniki ela allot avutayi ante first address ki 12 bits anedi manam allocate chestam so nenu ikkada diagrammatical ga meeku chupistanu so first మెమరీ రిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో మనకి ఈ త్రీ పార్టిషన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కి ఎలా ఎలకేట్ అవుతుంది అని చెప్తే సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో ఎప్పుడు కూడా మనకి మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో అండ్ జీరో టు లెవెన్ అంటే జీరో ఇన్క్లూడింగ్ లెవెన్ అంటే టోటల్ బిట్స్ వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ ఈ ట్వెల్వ్ బిట్స్ కూడా మనకి ఎవరికి అలౌట్ అవుతాయి అంటే అడ్రస్ ఫీల్డ్ కి అలౌట్ అవుతాయి సో మెమరీ రిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో హౌ మెనీ బిట్స్ అలౌట్ టు ద అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 12 బిట్స్ దట్ ఈస్ జీరో టు లెవెన్ సో యాక్చువల్ గా ట్వెల్వ్ బిట్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు స్టార్టింగ్ ఫీల్డ్స్ మనకి అడ్రస్ కి స్టార్టింగ్ బిట్స్ అలౌట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఆప్ కోడ్ ఆప్ కోడ్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే టూ బిట్స్ ఎలికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే లెవెన్ ఇక్కడతో కంప్లీట్ అయిపోయింది జీరో టు లెవెన్ అనేది అడ్రస్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ దట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సో అక్కడ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆప్ కోడ్ కి దట్ ఎలికేషన్ అనేది ఆప్ కోడ్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఓన్లీ వన్ బిట్ ఆఫ్ ఎలికేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫర్ మోడ్ సో మోడ్ అనేది ఇక్కడ జీరో మోడ్ కనుక జీరో ఉంటే దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ అడ్రస్ అండ్ మోడ్ కనుక వన్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఇన్డైరెక్ట్ అడ్రస్ సో మనం ఇచ్చిన అడ్రస్ అనేది ఏ మోడ్ అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పేదాన్ని మోడ్ అంటాం సో ఇక్కడ ఇట్ బిట్స్ ట్వెల్వ్ బిట్స్ టు స్పెసిఫై అన్ అడ్రస్ అండ్ వన్ బిట్ టు డిటర్మైన్ ద అడ్రెసింగ్ మోడ్ రిమైనింగ్ ఆల్ బిట్స్ టు ది ఆప్ కోడ్ సో ఇలా ఏంటంటే టోటల్ మెమొరీ రిఫరెన్స్ అనేది మనకి both the the address and op code and the mode equal partitions lo, inni bits of operations ఆఫ్ కోడ్ అండ్ ద మోడ్ అనేది ఇలా ఈక్వల్ గా మనం పార్టిషన్స్ లో ఇన్ని బిట్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ రిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో మనకి ఓన్లీ టూ పార్ట్స్ తీసుకుంటాము సో ఆ టూ పార్ట్స్ ఏంటి అంటే సో రిజిస్టర్ రిఫరెన్స్ instruction these instructions are identified by the operation code e operation code must and should ga 111 an tisukuntam so ikkada two partitions already nen cheppanu so the first register operation register operation and ikkada instructions anevi ela identify chestamu ante kanaka 111 tho identify chestam aa 111 ki before జీరో ఉంటే లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ జీరో కింద తీసుకుంటాం సో దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే రిజిస్టర్ రిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటాం 
అయితే దీనికి ఎలా అలాట్ అవుతుంది అంటే సమ్ జీరో టు లెవెన్ సేమ్ ఇక్కడ జీరో టు లెవెన్ అనేది రిజిస్టర్ ఆపరేషన్ అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ కింద జీరో ఎందుకు చెప్తున్నాము వన్ 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 ఏంటి అంటే కనుక ఆఫ్ కోడ్ సో సెకండ్ పార్టిషన్ ఏంటి యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ పార్టిషన్ అడ్రస్ జీరో టు లెవెన్ సేమ్ సేమ్ యాజ్ మెమొరీ రిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బట్ లెవెన్ తర్వాత ట్వెల్వ్ తర్వాత నుంచి మనం ఏం చేస్తాం ఆఫ్ కోడ్ తీసుకున్నాం ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ 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 సో ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ వన్ 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 ఓకే త్రీ బిట్స్ అలికేషన్ సరిపోయింది నెక్స్ట్ ద లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ వన్ బిట్ అలికేషన్ మోడ్ ఆ మోడ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము అంటే జీరో తీసుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం డైరెక్ట్ గా రిజిస్టర్ ఆపరేషన్ లోనే మనం అలికేట్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ ద మోడ్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోడ్ రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ కింద మనం తీసుకుంటున్నాం సో కాబట్టి జీరో వన్ 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 సో ప్రీవియస్ మెమరీ రిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చేసరికి ఆఫ్ కోడ్ అక్కడ మనం జీరో 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 కింద తీసుకున్నాం లేదు అక్కడ ఏంటంటే మనం అక్కడ ఏ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటే ఆ ఆఫ్ కోడ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో సెకండ్ రిజిస్టర్ రిఫరెన్స్ చూసాం అండ్ ఫస్ట్ వన్ మెమరీ రిఫరెన్స్ చూసాం థర్డ్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి రిజిస్టర్ రిఫరెన్స్ తర్వాత ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సో రిజిస్టర్ రిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చేసరికి ఆపరేషన్ ఆన్ టెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్యూమలేటర్ రిజిస్టర్ కింద మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం సో అవన్నీ మనం కమింగ్స్ ఇంకా డెప్త్ వెళ్తాము అయితే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో కూడా సేమ్ మనం రిజిస్టర్ రిఫరెన్స్ లో ఎలా అయితే తీసుకున్నామో సేమ్ అలానే తీసుకుంటాం బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆఫ్ కోడ్ సేమ్ యాజ్ వన్ 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 బట్ ద మోడ్ ఈజ్ వన్ నాట్ జీరో జీరో ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిజిస్టర్ రిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ మోడ్ వన్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సో ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ రిజిస్టర్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇట్ డస్ నాట్ నీడ్ ఏ రిఫరెన్స్ టు మెమోరీ అండ్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది ఆపరేషన్ కోడ్ సో వన్ 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 విత్ ఏ వన్ సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ కింద మనం ఏం తీసుకుంటాము వన్ 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 విత్ ఏ వన్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ రిమైనింగ్ ట్వెల్వ్ బిట్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా రిమైనింగ్ ట్వెల్వ్ బిట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ టెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కింద మనం ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ బిట్స్ ని తీసుకుంటాం సో దీనికి సంబంధించి మనకి డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది అంటే సో ఫస్ట్ టూ పార్టిషన్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాము సో ఫస్ట్ టూ పార్టిషన్స్ దిస్ ఈస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ దట్ ఈస్ జీరో టు లెవెన్ సేమ్ మనం త్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఏది తీసుకున్నా కూడా జీరో టు లెవెన్ అనేది కామన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ట్వెల్వ్ టు డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ నేను చెప్తున్నాను వన్ 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 ఈస్ ద ఆఫ్ కోడ్ అండ్ వన్ ఈస్ ద మోడ్ సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ వన్ 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 అండ్ ద మోడ్ ఈస్ వన్ బట్ రిజిస్టర్ రిఫరెన్స్ కి వచ్చేసరికి సేమ్ యాజ్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బట్ ద మోడ్ ఈస్ జీరో and the op code is 111 but here the board is 1 so ila manam total three types of instructions kinda vidni design cheskodam jarutundi so it is nothing but computer instructions all the computer instructions are stored in ram then it is loaded to the cpu that is central processing unit so ikkada instructions complete ga manam cheppali ante ee total set of instructions anedi complete ga computer include a computer include cheskuntu sufficient number of instructions ni different categories loki manaki design chestu untundi so that is set of instructions ante one set of instruction is nothing but different categories of instruction different categories ante manaki ikkada a types of categories untayi ante first of all cpu ku manam pampisthunnam kabatti obviously arithmetic category so that is arithmetic logical and shift instructions not a control shift instructions so this this is arithmetic logical and shift shift instructions so different categories of instructions lo nen categories cheptunanu and the second category vache sariki moving information so memory nunchi processor register ki em move avachu anevi maybe next set of instructions lo store ay undachu so a set of instructions for moving information to and from memory so next a why they control the program ane vi chestayo a instructions ane vi konni so instructions idi meer exam lo raayakapoyina main ga manaki enti anta three కేటగిరీస్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కంట్రోల్ ద ప్రోగ్రామ్ టుగెదర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి 
అండ్ ఇక్కడ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మెమొరీలో స్టోర్ చేసుకుంటూ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ బిట్స్ కింద వాటిని ప్రొసెసర్ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొసెసర్ యొక్క క్యాపబిలిటీని మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మేట్ లో మల్టిపుల్ యూనిట్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటూ మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రొసెసర్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి పాస్ చేసి వాటి యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ని అవి అండర్స్టాండ్ చేసుకునేటట్టుగా మనం పంప్ చేసుకుంటాం సో ఇది టోటల్ గా కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కి సంబంధించిన టాపిక్ సో ఇందులో మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం చెప్తున్నాం కదా సో ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్